na mtuendele na Afrika Mashariki mtazamaji na umewadia ule wakati wa kuweza kupata mahojiano ambapo ni swala kuu weekend hii tukijali mengi kuhusiana na mtaala mpya ambao umeanza kutekelezwa na serikali ya taifa la Kenya umekuwepo na hali ya tofauti lakini baada ya mazungumzo washikadau katika sekta ya elimu waliweza kukubaliana na kwa sasa mambo yote ni shwari lakini ni kipi ambacho labda wataalamu wa elimu wanasema kuhusiana na mtaala huu changamoto ziwapi kufikia sasa na kupelekwa kwa mwanahabari Willy Lusige ambaye yupo na mgeni wa siku na mahojiano Asante sana mtalaki na mpenzi mtazamaji karibu kwenye mahojiano ya Afrika Mashariki Jumapili hii kiwa ni jioni njema ninapokukaribisha katika mahojiano ambayo tutakuwa tunachambua kwa ndani mtaalamu mpya wa elimu ulioanzishwa humo nchini pamoja na kufananisha na ule wa Uganda na Tanzania ikiwa ni baadhi ya mataifa ambayo ni jirani katika ukanda huu wa Afrika Mashariki tunaye bwana Wycliffe Kibisu ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya elimu pamoja na kuwa mchapishaji kwa ufupi tu unaweza kutueleza je mtaalamu huu mpya wa elimu una nini I think uh, kwetu kama diskul tumekuwa katika hii uh, harakati ya kuinishua that competent based wat watoto wana graduate wakiwa na skills required in 21st century. So kwa mwana kwa wa kawaida ni kueleza kwamba that hii mfumo wa competent based ama the new curriculum ni ile uh, tofauti na ile mfumo mwingine ni kuhusu kwamba hii mfumo ya uh, umpia utamesha learning than time. Ile wengine ilikuwa wewe ukipitisha miaka tano, ukienda miaka ya sita unapelekwa kwa kidato kingine ama uh, darasa lingine. Lakini hii mfume na uh, hii inamaanisha kwamba mtoto atawezesha tu kwenda kwa uh, uh, kiwango kingine ya juu kama ame master kiwango ya chini. Hiyo uh, uh, wana uh, learning rather than measuring time. Huo wengine ilikuanga kwamba umefika miaka kumi, unaenda kwa kelasi nyingine. Lakini hii mfumo mpya inasema kwamba unapeleka tu mtoto kwa kiwango kingine kama ame master kiwango ya chini. Je, unadhani sera pamoja na ile mitala ya zamani ndio chanzo kikubwa cha kudorora kwa elimu nchini Kenya? Uh, uh, let, let, uh, uh, ukweli ni kwamba watoto wa Kenya wanaweza compete na watoto wa China na watoto wa uh, nchi zingine katika mfumo kama mfumo wa masomo utawezeshwa ili ukwe kukompiti na eh, international world ndio maana tunakuona kwamba mfumo ambao umepita tunaona kwamba watoto hawavumbui vitu kama ndege ama kama magari vile ambayo inatakana watoto wengine wa China na tunasema kwamba huu mfumo mpya ambao tunaleta wa competence based ama skills required in 21st century ukiangalia kwa hiyo mfumo wame insist sana zile skills required ama zile ambazo zinatakikana katika karne ya 21 na hizo skill ni communication hiyo skill ni uh, collaboration na hiyo skill ni kama kuwaka kwa katika teams tumeona wengi wakisema kwamba hata ikiwa tutaleta mtaalamu mpya wa elimu na bado hatujashughulikia yale matatizo yanayopitia walimu kwa mfano mshahara labda makazi na nina nini itakuwa ni swala bure je wewe unadhani hiyo ni hoja ambayo ina uzito wote uh, mambo kadhaa wa kadhaa mpaka uh, uh, yanatakana ya, ya, ya changiwe kitu ya kwanza ni vile tumesema mwalimu mwalimu mpaka a change mawazo yake kuhusu masomo katika karne ya shina moja. kwa sababu katika karne ya shina moja, itakuwa kwamba mwalimu role ya mwalimu haitakuwa source of knowledge role ya mwalimu itakuwa facilitator of knowledge Tumeona mataifa kama vile Uganda na Tanzania waliweza kubadilisha mtalaa wao elimu hasa Tanzania walibadilisha mwaka 2014. Unadhani kwamba je, wako mbele yetu katika mfumo wa elimu au bado huu mfumo wa elimu nchini Kenya ambao ni mpya utaweza kuwa piku na kuwa kiongozi na kutokea kidedea katika masuala ya elimu katika bara la Afrika na hasa Afrika Mashariki? Uh, yangu ni kusema kwamba Kenya tungali tuko mbele. Na ndiposa hata hii kuchangia Uh, na kuna vitu mingi ningependa kuambia wadau hasa sana Kenya. Kenya ina kuwa ranked mbele kwa East African countries. Unaweza kuona kama Mpesa vile ilikuwa inakuwa introduced. Eh? Although countries zingine Europe wamekuwa walikuwa wamejaribu, Kenya Mpesa ilichukua muda na hata imekuwa one of the study uh, case study katika Harvard Business School. So vile Kenya inabadilisha kama huu mfumo mpya wa elimu tunaweza uh, 
gundua kwamba Kenya ita perform better than the three East African countries. Kwa sababu wa Kenya, Kenyan children are very resilient. Kenyan people are very resilient. Kenya na hitha compare ni kama ile tunasemanga Finland. Eh? Wale watu wa, uh, the Finnish people are very resilient. Kenyans are very resilient. Na watoto wanaitha soma hapa faster because of technology development. Na vile also the environment of Kenya is compared to other three, three East African countries. Sante sana wana kibisu kwa kutupa mahojiano na pia kuweza kuchambua kwa undani mtala mpio ilimu nchini Kenya. Mpenzi mtazamaji ulivufamu ni kwa mabado tunanyafasi ya kuboresha ilimu nchini humu. Hasa tukiekeza katika mambo ambayo kibisu wameza kuyataja kwa undani. Mimi sinalaziada na fahamika kama wili lusige na regesha usukani kwa kwa mtalaki. Maji kwa mahojiano yake wili lusige basi ndo tunafunga semu ya pili ya kipindi Afrika Mashariki. Papa hapa KT News katika Jumapili ya leo. Lakini usiondoke na shikuwa mapumziku makupi. Nikirudi ni sehemu ya tatu mba itakoe na shiriki shatarifa topa uti. Narika ukanda huu Afrika Mashariki. Kwa Afrika na dunia nzima kwa ujumla.